হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজ আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর অর্থনীতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে আমাদের অতি পরিচিত একটা শব্দ বা অতি পরিচিত একটা বিষয় নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো এবং ধারণা লাভ করব সেটা হচ্ছে বাজেট প্রতি বছরই আমরা দেখে আসি যে জুন মাস শেষ হতে গিয়ে মানে জুন মাস পড়লেই আমাদের বাজেট নিয়ে সবার একটা চিন্তা ভাবনা শুরু হয়ে যায় বিশেষ করে সবচাইতে মজার একটা কাজ সেটা হচ্ছে যে জুন মাসের দিকে মানে জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যায়ে যে বিষ বিষয়টা দেখবো বা জুন মাসের প্রথম দিকে যে বিষয়টা দেখবা যে যারা সিগারেট বিড়ির সাথে সম মানে খাওয়া দাওয়ার সাথে সম্পৃক্ত তারা দেখবা যে সিগারেটের দাম বাড়া দিচ্ছে মানে বাজেটে সিগারেটের দাম বাড়ানো হোক বা না হোক তাদের একটা টেন্ডেন্সি থাকে যে বাজেট হচ্ছে এইবার মনে হয় সিগারেটের দাম বেড়ে যাবে তো এটা প্রতিনিয়ত আমরা দেখে থাকি কারণ সেই সময়টাতেই কোনটার উপর বাড়ানো হবে কোন পণ্যের উপর দাম বাড়ানো হবে কোন কোন পণ্যের উপর দাম কমানো হবে এটা একটা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে বা জাস্ট নির্ধারণ বলতে যে মানে ট্যাক্স কোনটার উপর কী পরিমাণে ধরা হবে সেটার উপর নির্ধারণ করা থাকে তখন দেখা যাচ্ছে যে কোম্পানিগুলো তাদের পণ্যগুলো দাম বাড়ানো কমানো করে থাকে বিশেষ করে ইলেকট্রনিক্স পণ্যগুলো এবং এই যে আমরা সিগারেটের কথা বললাম এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু দাম উঠানামা করার একটা সম্ভাবনা থাকে এ কারণে বাজেট শব্দটা কিন্তু আমরা সবাই বুঝি সবাই জানি আর মেনলি বাজেট বলতে গেলে বিষয়টা একদম সিম্পলি ব্যাপার আমরা একটু জটিলভাবে নিব না এটাকে সহজভাবেই নেব বাজেট বলতে গেলে সিম্পলি আমরা বলতে পারি তুমি নিজের ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টাকে তুলে ধরতে পারো অর্থাৎ তুমি আগামী সাত দিন বা আগামী এক মাস বা আগামী বছরটা কিভাবে তোমার অর্থনৈতিক কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করবা সেটা একটা জাস্ট একটা বিবরণী যে আমি ধরো একটা ঈদ আমরা একটা ওটা বাদ দিই আরও সহজভাবে বলি আমরা যদি মনে করো ঈদের কথাই বলি সামনে ঈদ যদি ঈদের কথা বলি এই ঈদে আমার বাজেট কতটুকু যে আমি আমি কয়টা শার্ট কিনবো কয়টা প্যান্ট কিনবো কয়টা জুতা স্যান্ডেল কিনবো এই যে জাস্ট আমার একটা বাজেট আমি তৈরি করে নিলাম যে আমি আমার কাছে এতগুলো টাকা আছে আমি দুইটা আমার নিজের জন্য শার্ট কিনবো আমি একটা প্যান্ট কিনবো একটা স্যান্ডেল বা একটা জুতা কিনবো আদার্স আদার্স এদের জন্য এগুলো কিনবো এই যে মনে করো যে আমি করে নিলাম এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে আমার বাজেট অর্থাৎ এর মধ্যে আমি সীমাবদ্ধ থাকবো এখন এখানে আমরা আরও কিছু বেশ কিছু কথা পাবো আমরা জাস্ট একটু বলে নিই তাহলে আমাদের সুবিধা হবে সেটা হচ্ছে ঘাটতি বাজেট উদ্বৃত্ত বাজেট সেগুলো বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে আমার কাছে টাকা নাই বাট আমি এত কিছুর আয়োজন করে নিছি কারো কাছ থেকে আমি টাকা নিয়ে আমি এই কাজগুলো করতেছি যে যাক ঈদটা পারি দিই তারপরে টাকাটা তার তাকে আমি যেভাবে পার যেভাবে পারি তাকে দিয়ে দিব তাই দেখো আমার বাজেটটা কিন্তু ঘাটতি বাজেট হয়ে গেল অর্থাৎ আমার কাছে অর্থ নাই বাট আমি বড় সরো একটা বাজেট করে ফেলছি এবং সেভাবে পূরণ করতেছি আবার দেখা যাচ্ছে যে আমি যা যা পণ্য কিনতেছি এছাড়াও কিন্তু আমার কাছে আরও টাকা পয়সা থেকে যাচ্ছে আমি আরও বাজেটটাকে আরও আপার করতে পারতাম আরও উপরে নিতাম আরও বেশি ইয়ে করতে পারতাম সেটাকে আমরা কিন্তু উদ্বৃত্ত বাজেট বলতেছি তো এই বিষয়গুলো আর কি এটাকেই এই যে আমি যে কথাটা বললাম এটাকে আমাদের রাষ্ট্রের হিসাবে অনুযায়ী আমরা ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ রাষ্ট্র এক বছরে কিভাবে পরিচালিত হবে সেটা নির্ধারণ করতে অর্থাৎ এটা নির্ধারণ করা হয় জুলাই এক তারিখ থেকে জুন মাসে ত্রি একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ দেখবা যে আমাদের বাজেটের অর্থ বছরগুলো কিন্তু বিভিন্ন সময় কি লেখা থাকে ষোলো সতেরো অর্থ বছর সতেরো আঠারো অর্থ বছর আঠারো উনিশ অর্থ বছর উনিশ বিশ অর্থ বছর এভাবে থাকে কখনো কিন্তু অর্থ বছর নির্দিষ্ট একটা ডিজিটে থাকে না কি কারণে যে আমাদের অর্থ বছরটা শুরু হচ্ছে জুলাই মাস থেকে জুলাই মাসের এক তারিখ থেকে আমাদের অর্থ বছরটা শুরু হচ্ছে এই কারণে কি হচ্ছে এই কারণে কিন্তু আমাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আমরা দেখে থাকি তো যাই হোক বাজেট হচ্ছে রাষ্ট্র কীভাবে আগামী দিনগুলোতে পরিচালিত হবে রাষ্ট্র তার কীভাবে তার অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে এটার একটা একটা সারণি বা একটা লিস্ট তারা করে ফেলে সেটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে বাজেট এখন আমরা সরাসরি চলে যাব বাজেটের প্রকারভেদ প্রকারভেদ নিয়ে আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে আমি জাস্ট তোমাদের কিন্তু প্রকারভেদ সম্পর্কেও আমার ওই উদাহরণের মধ্যে কিছু কথা বলে রাখছি কেননা আমি প্রথমে বলেছি এটা আমাদের একদম কমন একটা টপিক আমরা প্রতিনিয়তই শব্দগুলোর সাথে পরিচিত হচ্ছি প্রতিনিয়তই শুনি শুনে থাকি সুতরাং জাস্ট এটাকে আমরা আজকে জাস্ট আমাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে কিভাবে প্রয়োগ করব সেই বিষয়টা জানবো তাহলে দেখো আমরা চলে আসি বাজেটের প্রকারভেদে বাজেটের প্রকারভেদ যদি আমরা বলি সাধারণত আমরা দেখে থাকি যে চলতি বাজেট এবং মূলধনী বাজেট সাধারণত বাজেট সাধারণত আমরা কি দেখতেছি চলতি বাজেট আর এটা হচ্ছে মূলধনি বাজেট এটার একটা প্রকারভেদ আমরা আলোচনা করব আমরা আরেকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা আমরা একটু দেখে নিই তাহলে আমাদের সকল প্রকারভেদ সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা চলে আসবে
ভিত্তি করে আমরা বাজেটটাকে দুই ভাগে ভাগ করব একটা হচ্ছে সুষম বাজেট সুষম বাজেট আর আরেকটা হচ্ছে অসম বাজেট এই অসম বাজেটটাকে আমরা আরো দুই ভাগে ভাগ করব একটা হচ্ছে ঘাটতি বাজেট আরেকটা হচ্ছে উদ্বৃত্ত বাজেট তো দেখো আমরা প্রকার ভেদের কথা বলতেছি সেই প্রকার ভেদগুলো বলতে গেলে কিন্তু এই দিক দুটা নিয়ে এই বিষয়গুলো আসবে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো সাধারণত আমরা বাজেটকে দুইটা ভাগে ভাগ করলাম একটা হচ্ছে চলতি বাজেট এবং একটি হচ্ছে মূলধনী বাজেট প্রথমত আমরা দেখবো যে চলতি বাজেটটা কি অর্থাৎ সরকারের যে সকল আয়গুলো রয়েছে বিশেষ করে কর রাজস্বের কথা যদি বলি কর রাজস্বগুলো থেকে সরকার তাৎক্ষণিক আয় করতেছে এবং তাৎক্ষণিক অর্থগুলো পাচ্ছে এবং সেই অর্থগুলো তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য ব্যয় করতেছে সেটাকে আমরা বলতেছি চলতি বাজেট মূলধনী বাজেটের কথা যদি বলি মূলধনী বাজেটের কথা বলতে গেলে সেখানে যে বিষয়টা আসতেছে সরকারের সঞ্চিত যে সকল অর্থগুলো রয়েছে সেই অর্থ এবং পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থা থেকে যে সকল ঋণ সংগ্রহ করতে পারতেছে অর্থাৎ আমি দেখো একটা ক্লাসে তোমাদেরকে বলছিলাম সরকারের যে বিভিন্ন ঋণ পরিশোধ করতে হয় তাহলে ঋণগুলো কোথা থেকে সংগ্রহ করে বিভিন্ন সংস্থা থেকে ঋণগুলো সংগ্রহ করে এবং সেই ঋণ সংগ্রহ করার মাধ্যমে সরকার যখন সেই অর্থগুলো খরচ করে থাকে সেগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে মূলধনী বাজেট অর্থাৎ চলতি বাজেটটা আমাদের রানিংভাবে জনগণের কাছ থেকে আমরা অর্থ পাচ্ছি বিভিন্ন কর রাজস্ব কর বহিষ্ভূত রাজস্বের মাধ্যমে এবং সেই অর্থ মানে সেই অর্থের ভিত্তিতে আমরা পরবর্তী কাজ কিভাবে করব কিভাবে নির্ধারণ করব সেটা করে ফেলতেছি সেটাকে আমরা বলতেছি চলতি বাজেট আর মূলধনী বাজেট বলতে আমরা বলতেছি যে বিভিন্ন সংস্থা বা বিভিন্ন অর্গানাইজেশনগুলো থেকে আমরা যেভাবে অর্থ সংগ্রহ করে থাকি বা অর্থ পেয়ে থাকি সেগুলোর মাধ্যমে আমাদের অর্থ খরচ করা বা সেটার মাধ্যমে আমাদের একটা বিবরণী বা সারণী তৈরি করে নেওয়া বা একটা চার্ট তৈরি করে নেওয়াকে আমরা বলতেছি মূলধনী বাজেট তাহলে এটা হচ্ছে সাধারণত দুই ভাগে আমরা ভাগ পেলাম এবার আসবো আয় ও ব্যয়ের ব্যয়ের ওপর ভিত্তি করে এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় দেখো প্রথমটা হচ্ছে সুষম দ্বিতীয়টা হচ্ছে অসম তার মানে আমরা এখানে বুঝতে পারতেছি একটার বিপরীত অপরটা সুষম বলতে কি যেটা সঠিকভাবে চলতেছে অর্থাৎ আমার আয় যতটুকু আমার ব্যয়ও কি করতেছে আমি ঠিক ততটুকুই করতেছি অর্থাৎ আমার কাছে আসে পাঁচ হাজার টাকা আমি সেই পাঁচ হাজার টাকা দিয়েই আমি কিভাবে একটা মাস চলতে পারবো সেটা একটা বিবরণী আমি তৈরি করতেছি বিষয়টা হলো আমি এই মাসে পাঁচ হাজার টাকা ইনকাম করতে পারবো এই পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে আমি আগামী মাসটা কিভাবে চলবো তার একটা হিসাব একটা সারণী আমি তৈরি করে নিলাম অর্থাৎ আমার টাকা বেশিও হবে না আমার টাকা কমও হবে না সেটাকে আমরা বলতেছি কি সুষম বাজেট সুতরাং এর মধ্যে আমি আর কোনো শ্রেণীবিভাগে যাচ্ছি না বুঝতেই পারতেছো বিষয়টা অর্থাৎ সরকারের যে পরিমাণ অর্থ আয় হচ্ছে সেই পরিমাণ অর্থ কি করতেছে সরকার জনকল্যাণের ক্ষেত্রে বা রাষ্ট্রের কাজের ক্ষেত্রে ব্যয় করতেছে সেটাকে আমরা বলবো সুষম বাজেট এবং এখানে ঘাটতি উদ্বৃত্ত কোনো কিছুই থাকতেছে না এবার আসি অসম বাজেট অসমের ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট বিপরীতটাতে চলে আসি অসমের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে আমি ওই পাঁচ হাজার টাকার কথা দিয়ে বলি আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে আমি পাঁচ হাজার টাকা আয় করতেছি ভালো কথা এটা সুষম বাজেটটা আমরা বলছিলাম এই পাঁচ হাজার টাকা আয় করে আমি দেখা যাচ্ছে যে আগামী মাসটা আমি চলবো সেই ক্ষেত্রে আমি সাত হাজার টাকা খরচ করার একটা লিস্ট করে ফেললাম আমি কত খরচ করবো সাত হাজার টাকা তাহলে দেখো আমার দুই হাজার টাকা কি হচ্ছে দুই হাজার টাকা কিন্তু ঘাটতি হয়ে যাচ্ছে কারণ আমার সাত হাজার টাকা কিন্তু আমি পাচ্ছি না তার মানে এটাকে আমরা কি বলতেছি ঘাটতি ঘাটতি বাজেট হ্যাঁ উদ্বৃত্ত আমি পাঁচ হাজার টাকা আয় করলাম আমি চার হাজার টাকা দিয়ে সামনের মাসটা আমি চলার একটা ব্যবস্থা করে নিলাম তাহলে কেমন এক হাজার টাকা উদ্বৃত্ত থাকতেছে এটাকে আমরা বলতেছি উদ্বৃত্ত বাজেট তাহলে বিষয়টা বুঝতে পারছো অসম এই কারণে বলা হচ্ছে যে কোনোটাই সামঞ্জস্য হচ্ছে না হয় বাড়তেছে না হয় কমতেছে সুষমটাতে আমরা এই কারণে কোনো ভাগ আর দেখি নাই যে ওখানে যা পাচ্ছি তাই দিয়ে আমি চলতেছি রাষ্ট্র যা মানে যা আয় করতেছে সরকার যা আয় করতেছে এক বৎসরে সে আয় দিয়েই বাকি অংশটুকু সে পূরণ করতেছে বাকি অংশটুকু সে পরিচালনা করতেছে এটা কমও থাকতেছে না বেশিও থাকতেছে না তখন সেটাকে আমরা সুষম বাজেট বলবো কিন্তু অসম বাজেট কখন অসম বাজেট বা দুইটা ভাগ যে অসম বাজেটের ক্ষেত্রে দেখতেছি কোনোটাই মিলতেছে না এটা ঘাটতি বাজেটের ক্ষেত্রে কি দেখলাম সরকারের মনে করানো যে যে বাজেটটা তারা করে ফেলছে মানে যে পরিমাণ অর্থ তারা সরকার এক বছরে এক অর্থ বছরে খরচ করবে সেই খরচের একটা বিবরণী পাশাপাশি সরকারের যে আয় হয়েছে বা সরকার যে আয় করতে পারবে ওই এক বছর সেই আয়ের বিবরণী আমরা একসাথে মিলবে না অর্থাৎ এখানে ঘাটতি থেকে যাবে অর্থটা কি থাকবে সরকারের আয়ের আয়ের সেকশনটা ঘাটতি থেকে যাবে এই কারণে আমরা এটাকে বলতেছি ঘাটতি বাজেট উদ্দিত উদ্দিত বাজেট
বুঝতে পারছেন সেটা আমরা বলবো যে সরকার যে ব্যয়ের বিবরণী করছে এবং সরকারের যে আয়ের আয়ের যে খাত মানে আয়ের যে সেক্টরগুলো রয়েছে সেটা যদি আমরা দুইটা মিলাতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে বাজেটটা মানে যে খরচ করতেছে মানে যে আয় করতেছে তার সে খরচ করা তাদের কম হয়ে যাচ্ছে আর অর্থ সরকারের কোষাগারে জমাই থাকতেছে অর্থাৎ এক অর্থ বছর পর যেও আমরা দেখবো যে সরকারের কোষাগারে বিগত অর্থ বছরের অর্থগুলো কিন্তু থেকে যাচ্ছে তাহলে এই যে বিগত অর্থ বছরের অর্থগুলো থেকে যাচ্ছে এই বিগত অর্থ বছরের অর্থগুলোকে আমরা বলতে পারি উদ্বৃত্ত বাজেট তাহলে এখানে আমরা যে বিষয়টা দেখলাম সাধারণত দুইটা ভাগে ভাগ করলাম চলতি এবং মূলধনী চলতি এবং মূলধনীতে দুটা দিকে দেখলাম যে একটা রানিং অবস্থা রয়েছে রানিং অর্থ ও মাধ্যমে হচ্ছে একটা বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্থ সংগ্রহ করার মাধ্যমে হচ্ছে এবং এখানে আয় ব্যয়ের ওপর ভিত্তি করেও কিন্তু আমরা সে একই অবস্থা দেখলাম সুষম এবং অসম অর্থাৎ সুষম অসমের মধ্যে জাস্ট একটা পার্থক্য দেখতে পেলাম একটাতে মিল রাখতে পারতেছে একটাতে একটা সামঞ্জস্য রাখা যাচ্ছে যা আয় হচ্ছে সেটার উপরে নির্ভর করা হচ্ছে পাশাপাশি অসমবাদের ক্ষেত্রে দেখলাম যে হয় ঘাটতি থাকতেছে না হয় উদ্বৃত্ত থাকতেছে এর উপর ভিত্তি করে বাজেটটা নির্ধারণ করা হচ্ছে তো বন্ধুরা বাজেট সম্পর্কে তোমরা আগে থেকেও জানতা আজকেও জানলা বিষয়টা একদম আমাদের সকলেরই বোধগম্য ছিল খুব জটিল একটা বিষয় ছিল না জাস্ট এই ধারণাটুকু আমাদেরকে রাখতে হবে পরীক্ষাতে অ্যান্সার করার জন্য তো বন্ধুরা আজকে ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি ভালো থাকো সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো ধন্যবাদ সবাইকে